Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Quinto y sexto grado de primaria. Chicas y chicos, bienvenidas y bienvenidos a el mágico mundo de Decau. Hola, ¿cómo están todas y todos? Hola, Cubi. Hola, Jazmín. <risa> Buenos días, amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a... El, el mágico mundo, mundo de Decau. Yo ya estoy lista para el programa de hoy. <risa> Excelente. Recuerden que este es un programa de Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación para crear aprendizajes de manera práctica y divertida. Y seguir aprendiendo cosas nuevas e interesantes. <risa> Esperamos que se diviertan mucho, 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 mucho. Así que llamen a todas las personas con las que vivan para que se nos unan, porque aprender juntas y juntos es mucho mejor. Jazmín, parece que nuestros amigos y amigas ya están conectados. <risa> ¡Hola! ¿Cómo están Carmen, Laura y Juan? <risa> ¡Hola! Camisaraki, con jamás y taza. ¡A vira bancaripe! ¡Jero bancaropé! ¿Cómo están? Muy bien, lista para empezar con la aventura. Yo igual, estoy muy alegre de estar con ustedes y mis compañeros. Y yo estoy feliz de empezar el día con ustedes. ¡Excelente! Entonces, ¿qué esperamos? ¡Empecemos! Pero antes... ¡Activarte! ¡Sí! <risa> ¡Vamos! Hola chicos y chicas, soy Miguel Ángel y hoy vamos a movernos al ritmo de un baile caribeño, el merengue. Lo primero que tienes que saber es que para bailar el merengue vamos a utilizar nuestros brazos flexionados de esta manera y vamos a mover el cuerpo como si hiciéramos ondas. Eso es, brazos flexionados y ondas con el cuerpo. Presta atención, los brazos y los hombros se mueven a este ritmo. Un, dos, un, dos, un, dos. ¿No les parece divertido? Eso es. Las rodillas se elevan ligeramente en armonía con los hombros. Un, dos, un, dos, un, dos. Y también movemos la cintura y la cadera. Un, dos. A ver ustedes. Un, dos. Eso. Así. ¡Dale! Movimientos suaves. Recién estamos aprendiendo. Lo están haciendo muy bien. ¿Ya ven que es súper fácil? Ahora damos un paso hacia adelante y luego hacia atrás. Adelante y hacia atrás. Pero siempre manteniendo el ritmo y meneando el cuerpo. Vamos. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. No olviden flexionar los brazos. Sacar un poco los hombros y mover la cintura. Todo nuestro cuerpo se mueve al mismo ritmo. Va. Muy bien. Ahora se viene algo que no puede faltar en el merengue. Es la vueltita. Pero esta vueltita no se da de cualquier manera. Presten atención. Hacemos. Un, dos y giro. Nuevamente. Va. Uno, dos y giro. Eso es. Muy bien. Repetimos la, la secuencia que hicimos al inicio y va. Un, dos, un, dos, un, dos. Y ahora, adelante, atrás. Adelante, atrás. Vueltita. Uno y dos. Vueltita. Eso es. Uno y dos. Y vueltita. Muy bien. Por último, hacemos este paso. Lado, lado y cambio al otro lado. Lado, lado y cambio al otro lado. Bien, una vez más, va y un. Con ritmo, dos y dos. Repito, un y dos, tres y cuatro. Ahora sí podemos hacerlo todo junto. Va, un. Y adelante, atrás. Adelante, atrás. Vueltita, como 
Repito, vueltita. ¿Cómo? Y por último, costado. Costado. Qué divertido fue bailar. Busquen su canción favorita de merengue y sigan practicando. ¡Chao! Ya estamos de vuelta. Activarte cada día me gusta más. Te estás acostumbrando muy bien a la actividad física, Kubi. Pero no olvidemos tomar agua. Uh -huh. mm. ¿Sí? <risa> ¡Listo! Es genial empezar el día así, con todas las energías. A mí también me gusta mucho. Y a nuestros amigos y amigas también. ¡Sí! Y ahora vamos a lo nuestro. ¿Recuerdan que estuvimos viendo ayer? Yo recuerdo la noticia que nos contó Carmen sobre los osos polares y debido a eso propusimos hacer una campaña para concientizar sobre el calentamiento global. Es verdad, porque está afectando a los seres vivos de muchos lugares del planeta y también a nuestra comunidad. Por eso es importante que elaboremos la campaña de difusión frente al impacto del calentamiento global y el cambio climático. Así es, Juan. Pero para elaborar un plan de campaña de difusión y concretar sus propuestas, primero tienen que investigar. Conocer el calentamiento global. Muy importante es investigar por qué ocurre. Ustedes deben. Muy bien, Decao. Nuestro propósito para hoy será... Explicar qué es el calentamiento global y por qué ocurre. ¡Excelente! Siempre escuché que se referían al calentamiento global como algo de mucha importancia, pero no sabía qué era. No te preocupes, ahora lo averiguaremos. ¡Qué interesante, Jazmín! Creo que esta vez vamos a necesitar mucha ayuda de nuestro árbol de la información. <risa> vamos a empezar adquiriendo toda la información necesaria. Supongo que habrá muchos datos de por medio. Así es. Pero, ¿qué te parece si ahora interactuamos con el árbol los dos? Así complementamos nuestra información. <ríe> ¡Muy bien! ¡Vamos! <ríe> ¡Muy bien! ¡Ya lo tenemos! <ríe> ¡Muy buena información! <ríe> Presten atención, chicas y chicos. Desde que la Tierra se formó, Hace aproximadamente 4.600 millones de años, su clima estuvo en permanente evolución. Hubo periodos largos de frío y periodos cálidos. Los cambios de temperatura ocurrían cada 100.000 años aproximadamente. Es decir, debía pasar muchísimo tiempo para experimentar cambios de temperatura. Pero a partir del siglo XIX, al medir la temperatura del planeta, los científicos de esa época descubrieron que la temperatura estaba aumentando de manera acelerada lo que no es normal. Según informa la NASA, en los últimos 100 años la Tierra se calentó 0,8 grados centígrados y en el siglo XXI podría registrar incrementos de temperatura de 1,5 grados centígrados. El aumento de la temperatura se está dando de manera acelerada, lo que preocupa a los científicos del planeta, pues podría ocasionar serios problemas en el ambiente. Esto nos lleva a la pregunta ¿por qué ocurre el calentamiento global? Ahora entiendo. En estos últimos años la temperatura está aumentando rápidamente y eso podría perjudicar la vida en el planeta. ¿Cómo no podríamos dar cuenta de eso? Yo me estoy dando cuenta porque aquí en mi comunidad desde hace unos años hace más calor y llueve menos. Eso afecta a la agricultura, la ganadería y otras actividades. Pero aún no entiendo. ¿Qué es el calentamiento global? No se preocupen, chicos, que gracias a nuestro árbol de la información vamos a poder resolver todas nuestras preguntas referidas al calentamiento global. ¡Qué increíble ese árbol! Siempre sabe lo que necesitamos. Eso es gracias al mágico mundo de Decau. El árbol se ha nutrido de toda la información que se ha ido recopilando a lo largo del tiempo. Ahora Kubi nos dirá qué es el calentamiento global. El calentamiento global es el aumento a largo plazo de la temperatura de la Tierra. Para llegar a esto, los científicos realizaron el monitoreo y la observación de la temperatura promedio del planeta. 
que es promedio de muchas mediciones de la temperatura del aire cerca de la superficie y de los océanos. Me imagino que esto no debió ser rápido. En efecto, este estudio se desarrolló durante los últimos 100 años, llegando a la conclusión de que la temperatura media se ha incrementado en 0,1 grados Celsius por década. Estos mundos parecen de ciencia ficción, pero no. Son los cambios que se han dado desde 1884 al 2014. ¿Y todo eso lo han ocasionado los humanos? Así es. Es producto de la actividad humana, como la quema de combustibles fósiles, como el petróleo, gasolina, gas o carbón. En 1896, el científico sueco Svant Arrhenius fue el primero en proclamar que los combustibles fósiles podrían acelerar el calentamiento global. ¿Qué son los combustibles fósiles? Hay varias teorías sobre el origen de los combustibles fósiles. Una de ellas dice que son producto de la descomposición natural de la materia orgánica a lo largo de millones de años, como el petróleo, el carbón mineral o el gas natural. Estos productos, al ser quemados, producen dióxido de carbono, que es un gas inodoro e incoloro que se desprende de la combustión o quema de los combustibles fósiles, lo que podría acelerar el calentamiento de la Tierra. Svante, además, estableció una relación entre concentraciones de dióxido de carbono atmosférico y temperatura. Eso quiere decir que el dióxido de carbono y otros contaminantes que emitimos forman un manto cada vez más denso en la atmósfera y hacen que la Tierra se caliente. Entonces, cuanto más dióxido de carbono y otros gases contaminantes emitimos, más se calentará el planeta. ¿Se están haciendo estudios sobre el calentamiento global? Sí, desde hace muchos años, científicos de diversas partes del mundo, en coordinación con las Naciones Unidas y la Organización Mundial Meteorológica, establecieron el panel intergubernamental sobre el cambio climático que está constituido por más de 2.500 científicos y expertos técnicos de más de 60 países de todo el mundo. Son científicos de diversas partes del mundo. Este problema sí parece muy serio, pues casi todos los países del mundo están preocupados por resolverlo. Todas las científicas y científicos pertenecen a distintos campos de investigación como climatología, ecología, economía, medicina y oceanografía. El propósito de este grupo de científicas y científicos es predecir el impacto del calentamiento global sobre el clima. Las autoridades de diversos países del mundo utilizan esta información para tomar decisiones que mejoren el ambiente en sus países y eviten contribuir al calentamiento global. Me gusta la idea de que muchos científicos y países se sientan comprometidos y busquen resolver el problema del calentamiento global. A mí me gustaría ser científica para ayudar a investigar sobre el calentamiento global en mi comunidad. Ya hablamos sobre lo que es el calentamiento global. Ahora sería importante conocer por qué ocurre. Así es, y vamos a seguir respondiendo todas sus preguntas luego de la pausa. No se vayan, ya volvemos aquí en... ¡El, el Mágico Mundo de Decao! ¡Ya estamos de regreso! ¡Claro que sí! Y tenemos el propósito de explicar qué es el calentamiento global y por qué ocurre. Ya sabemos que el calentamiento global es el aumento a largo plazo de la temperatura de la Tierra. Pero aún no me queda muy claro por qué aumenta la temperatura de la Tierra. Es decir, ¿por qué ocurre el calentamiento global? La Tierra se calienta cada vez más debido a la alteración del efecto invernadero. El efecto invernadero tiene que ver con la acción que realizan los osos al invernar, es decir, duermen durante mucho tiempo. Laura, eso es hibernar. Suena muy parecido, pero es otra cosa. Cuando escucho invernadero, me vienen a la cabeza las plantas cultivadas en un invernadero. Hay algo de similitud entre un invernadero donde sembramos plantas y el efecto invernadero. En ambos se dan variaciones de la temperatura. 
¿Qué es un invernadero? Un invernadero es un lugar cerrado donde se cultivan plantas para protegerlas del exceso de frío en ciertas épocas del año. Está construido con una cubierta transparente de vidrio o de plástico que permite el control de la temperatura para favorecer el crecimiento de las plantas. Uh -huh. Por ejemplo, hay lugares donde las plantas no crecen debido al excesivo frío. En estos lugares, las personas construyen invernaderos donde siembran las plantas, que crecen gracias a la temperatura que se da dentro del invernadero. Entonces, dentro del invernadero, la temperatura aumenta y es calidad respecto a la temperatura del exterior, donde hace frío. ¿Y por qué dicen que el efecto invernadero es similar a este invernadero? El efecto invernadero es un fenómeno natural que hace que la Tierra mantenga una temperatura adecuada. Sin este, la Tierra estaría congelada de noche y muy caliente durante el día. Gracias al efecto invernadero, parte de la energía solar se acumula en la superficie del planeta para calentarlo y mantener una temperatura promedio de 15 grados Celsius. Si no fuera así, la temperatura descendería a 18 grados Celsius bajo cero. ¡Uy, qué frío! Todos los seres vivos podríamos morir congelados. Y en el día, el planeta se calentaría a temperaturas insoportables. Este fenómeno natural es beneficioso para los seres vivos del planeta. El efecto invernadero ocurre de la siguiente manera. La energía solar ingresa a la atmósfera. Parte de la energía solar es reflejada por la atmósfera y expulsada al exterior. Otra parte de la energía solar es absorbida por la superficie terrestre. Una parte de la energía solar es retenida en la atmósfera gracias a los gases de efecto invernadero. Otra parte de la energía solar es reflejada y expulsada al espacio exterior. ¿Qué son los gases de efecto invernadero? La atmósfera está compuesta por diferentes gases, entre ellos el nitrógeno y el oxígeno, que son los más abundantes, y gracias a ellos existe vida en este planeta. Además del oxígeno y del nitrógeno, existen otros gases como el metano, dióxido de carbono, óxido de nitrógeno, ozono y vapor de agua. Estos son los gases de efecto invernadero y deben existir en la atmósfera una mínima proporción del 0,07%. Gracias a ellos, el planeta no se congela, pues retienen la energía solar. Actualmente, el efecto invernadero está teniendo un desequilibrio. Los gases de efecto invernadero están aumentando su proporción en la atmósfera debido a las actividades realizadas por los seres humanos, como la quema de combustibles fósiles. Al existir mayor cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera, estos gases retienen la energía solar y evitan que sea devuelta al espacio exterior. La energía solar, al quedar atrapada en la atmósfera, hace que aumente la temperatura, produciendo el calentamiento global del planeta. ¡Ya entiendo! La cantidad de gases de efecto invernadero que están en la atmósfera atrapan el calor y lo mantienen en la Tierra. O sea, los gases de efecto invernadero hacen que aumenten la temperatura del planeta. ¡Exacto! Las actividades humanas están cambiando el invernadero natural. Durante el último siglo, la quema de combustibles fósiles, como el carbón y el petróleo, ha aumentado la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera que es uno de los gases de efecto invernadero. A esto hay que sumarle la deforestación, el uso de fertilizantes agrícolas, la ganadería, la descomposición de desechos sólidos, como la basura que tiramos, ya que se descompone liberando gases de efecto invernadero que fomentan el aumento de la temperatura. Realmente estamos haciendo daño al planeta y a nosotros mismos. Ahora ya entiendo por qué sentimos más calor cada año. No solo aumenta el calor, Laura. También altera el clima en general. Los friajes intempestivos, las lluvias, inundaciones, huaicos, deshielos, también son su efecto. Es verdad, hay más sequías e incluso los nevados se van derritiendo. Yo he visto fotos del nevado Pastoruri y ahora no queda mucho de lo que fue. ¡Qué triste! Ahora ya sé lo perjudicial que es el calentamiento global. ¡Claro! Ahora entiendo por qué en mi comunidad cada vez hace más calor. Sí, y aquí los inviernos son cada vez menos fríos. Muy bien lo han hecho. Conocer el calentamiento global y por qué ocurre, muy importante es.
investigar más sobre los gases de efecto invernadero, ustedes deben. <risa> Excelente, amigo. Muchas gracias. Gracias, Decao. A seguir investigando. <risa> Ahora hemos aprendido muchísimo. Por ejemplo, desde que la Tierra se formó hace 4.600 millones de años, hubo periodos largos de frío y periodos cálidos. Para que ocurra esto, debía pasar muchísimo tiempo para experimentar cambios de temperatura. Pero, a partir del siglo XIX, al medir la temperatura del planeta, descubrieron que la temperatura estaba aumentando de manera acelerada, lo que no es normal. Y según informa la NASA, en los últimos 100 años, la Tierra se calentó 0,8 grados Celsius. Y en el siglo XXI, podría registrar incrementos de temperatura de 1,5 grados Celsius. El aumento de la temperatura se está dando de manera acelerada, lo que ocasionaría problemas en el ambiente. ¿Y qué me pueden decir acerca del calentamiento global? Yo ya lo tengo más claro. El calentamiento global es el aumento a largo plazo de la temperatura de la Tierra. El calentamiento global ocurre debido al desequilibrio en el efecto invernadero. El efecto invernadero es un fenómeno natural que hace que la Tierra mantenga una temperatura adecuada. Sin este, la Tierra estaría congelada de noche y muy caliente durante el día. Gracias al efecto invernadero, la temperatura promedio del planeta es de 15 centígrados. Si no fuera así, la temperatura descendería a 18 centígrados bajo cero. El efecto invernadero sirve como refugio para protegernos del frío. El efecto invernadero ocurre de la siguiente manera. La energía solar ingresa a la atmósfera. Una parte de esta energía es absorbida por la superficie terrestre. Otra parte es retenida en la atmósfera gracias a los gases de efecto invernadero y otra parte de la energía solar es reflejada y expulsada al espacio exterior. La atmósfera está compuesta por diferentes gases, entre los cuales deben encontrarse en una mínima cantidad los gases de efecto invernadero, como el metano, dióxido de carbono, óxido de nitrógeno, ozono y vapor de agua. Gracias a ellos el planeta no se congela, pues retienen la energía solar. Sin embargo, debido a las actividades que realizan las personas, como la quema de combustibles fósiles, entre otras, los gases de efecto invernadero están aumentando, generando un desequilibrio en el efecto invernadero y aumentando la temperatura del planeta. ¡Excelente! Lo han comprendido muy bien. El siguiente programa vamos a seguir aprendiendo sobre los gases de efecto invernadero. Pero lamentablemente el tiempo se nos ha acabado. ¡Nos vemos mañana! ¡Chao, Juan, Laura y Carmen! ¡Cuídense! ¡Jatájana! <risa> ¡Aquí sin cama! ¡Chao! Gracias por acompañarnos. Síganos mañana para más aventuras. Y continúen tomando apuntes de todo lo que aprendemos aquí. Y compártanlo. Sean como nuestro árbol de la información. <risa> Familia. Sigamos ayudando a las y los estudiantes a cumplir con los horarios establecidos para realizar las actividades escolares y ayudémoslos a acomodar su espacio de estudio para que siempre esté ordenado, limpio y ventilado. Sigan lavándose las manos con agua y con jabón y eviten las 13. Lugares cerrados, muy concurridos y con contacto muy cercano. ¡Chao! ¡Hasta, Hasta mañana! mañana.